noong elementary tayo, ay tinuro sa atin ang mga math teacher natin tungkol sa addition, subtraction, multiplication, and division. O di kaya tinatawag din naman plus, minus, times, and divided by. Ang lahat ng mga yun ay tinatawag na arithmetic operators. Sa programming, meron din tayong arithmetic operators. Tinatawag din itong addition, subtraction, multiplication, division, and meron pa tayong isa na nanagdag at tinatawag yun na modulo or modulus. Yung modulo or modulus na apply lang yun sa programming. Bali, meron tayong limang arithmetic operators sa programming. Saan ba natin pwede magamit itong arithmetic operators? Siyempre, sa mga development ng apps natin or games, for example, kung gumagawa ka ng isang game, sabihin natin meron kayong score. At yung score na yun ay madadagdagan ng tatlo, kailangan natin kumamit ng arithmetic operator na addition. Yun yung mga pwede natin paggamitan ng arithmetic operators. Ngayon, ipakita na natin sa program natin kung paano gamitin yung arithmetic operators na yun. Gumawa na ako ng isang class na ang pangalan is arithmetic. And meron na tayo ng main method. Sa main method natin, sa so, first statement natin, ganun pa rin, naituro na natin ito. Nag-declare and initialize tayo ng variable. Nag-answer getting the value of 0. And, dinusplay lang naman natin sa screen yung value ni answer. Kaya nagsabi dito, answer is 0. Ngayon, pakita natin yung first arithmetic operator natin na addition. For example, 5 plus 2. Pwede sabi dito, ganun pa din yun, nag-declare tayo ng variable na in, na ang variable name is answer. Answer is getting the value of nasa right side niya. At ang nasa right side niya ay 5 plus 2. Ito, ang tawag dito is arithmetic expression. Balik kapag in-evaluate natin itong arithmetic expression na ito, ang magiging value na ngayon ito is 7. Kaya yung 7 ay masasave sa valuable na answer. At yung answer na yun, i-display pa rin niya sa screen. At ngayon, tignan natin kung nag-display ba yan. Save natin yung ating source code. Then, syempre, makakompile tayo. Ang makita natin, changes. Arithmetic.java Java Arithmetic At display nito na ang value ng answer ay 7. And meron na tayong pinuro na about sa addition. Meron din tayong subtraction na kung saan sabi nito 5 minus 2. Pag in-evaluate na itong arithmetic expression, ang value na nito ni answer ay 3. Kaya makikita natin dito ay 3. Ibigyan din natin Sabi dito 3, meron din tayong multiplication. Kung sa math natin, ang symbol natin sa multiplication ay sa elementary ay x, sabihin times or multiply. Sa high school naman, gumagamit tayong parenthesis. Dito, gamit tayo ng asterisk. Ang ibig sabihin nito ay multiplication. Bali, 5 multiply by 2. Sa ulit itong arithmetic expression, pag in-evaluate natin, ang magiging value is 10. So, 10 ang masasave sa variable na answer. Let's see. Yung value na yun. Sorry, hindi natin na-save. Sinave ko kung to less. Hindi na ulit natin. At, nag-display siya ng 10. Ang gusto ko yung kilip screen to dahil may haba ng result natin. At alam naman natin na ito, meron din tayo yung isa natin yung arithmetic operator na division. Yung symbol na yun sa math, yung may, um, alam nyo na yun, yung may dalawang tulog, up and down. 
Dito, gagamitin natin character symbol is slash. Sabihin nito sa programming, divided by. So, it's itong arithmetic expression na 5 divided by 2. At kapag dinify down natin yan, ang result ay mapupunta sa variable na answer. Ano ba yung 5 divided by 2? Na ang 5 divided by 2 ay, tignan natin kung ano ba yung 5 divided by 2. Compile natin syempre. Um, short make sure na i natin. Compile natin ulit ako. Ngayon, Java. Arithmetic. At Java. Java space. Arithmetic. At ang answer is 2. Bakit naging 2? Ang marahil yung iba sa inyo expect ay 2.5 or 2. Bakit hindi naging 2.5? Na ang 5 divided by 2, alam naman natin 2. And magkakaroon ng total na 1. So yung 1, mahati pa sa dalawa, kaya magiging 2.5. Pero bakit naging 2? Ang reason niyan is, meron tayong dalawang reason. Dahil isa itong integer um, sabihin, whole number na walang decimal places. Bali, paano, um, paano ba natin makukuha yung pinindor nito? Bali, ang kapag nag-divide by tayo, no, 5 divide by ito, ang kukunin lang niya ay yung whole number, which is yung 2. Yung total ay wala na. Dahil ang gamit natin is integer. Ngayon, paano ba natin makukuha yung total? O yung remainder. Bali, nung elementary tayo, nung nasa grade 1 to 3 pa lang tayo, hindi pa tayo nag-dated by the divide ng mga with decimal places. So, pag may total tayo, tinagawa natin remainder, di ba? For example, ito nga 5 did by did by 2, yung mga grade 1, 2 or 3 pa lang tayo, ang sagot natin dyan, 2, sagot 2, remainder 1. Pali, dito, tama naman yung sagot natin na 2, pero yung remainder 1 nawawala. Paano natin kukunin yung remainder? Sa programming, meron na nga tayo last nating arithmetic operator na modulo or modulus. At ang symbol na yun, o character na yun, ay yung percent sign, sabihin, 5 modulo by 2. Sabihin yan, kukunin ko yung botal nito, once na dinig by ko. At ang botal niyan, or yung remainder, ay 1. Let's see kung makukuha ba natin yung remainder. Compile it natin to At iran. At ang remainder nga ay 1. Yun, um, naituro na natin ngayon yung limang arithmetic operators. Palik tayo sa, ulit sa division of divided by. Na ang sagot daw dito is 2. Balik ulit natin. Na 2. Ano yung pakita? Kahit alam naman natin, kakarandang natin. So, yata nang naitay. Dahil malinang spelling. At first screen tayo. Chavez is a repetitive. At sabi nga ito, bakit ito yun nga? Bali, meron tayong dalawang reason dito. So, isa sa mga na reason is itong variable na answer is in type. Ang ibig sabihin niyan, ang pwede lang niya i-handle ay numbers without decimal places. Ayun, try natin gawin tong double type na variable. Gawin natin double space answer. Ngayon, alam natin na itong variable answer ay kaya na niya mag-hold ng with decimal places. And let's see kung ang magiging result na ba nito ay 2.5. Ayun, iraran na natin. Compile ulit tayo. Java, arithmetic, then Java, then run, Java, arithmetic. Pero, ang naging sagot is 2.0. Bakit nangyari yun? Sabi ko nga kanina, meron tayong dalawang reason kung bakit ang sagot lang niya is yung whole number. 
Yung una nga is yung dahil sa variable type at intune. So, ginawa na natin double. Yung second reason naman doon is itong number na to, si 5 and 2, ay isa ding integer. Dahil wala itong decimal places. Paano ba natin ma-resolve? Makakapag-compute tayo na makukuha yung decimal places na yun. Meron tayong tatlong paraan. Pero bago ipakita yun, um, ipakita natin, ito nga ay isang integer pa rin. Na, try natin ito mga to, pakat natin, at i-display natin directly dito na 5 divided by 2, at tignan natin result, kung ano yung magiging result. Ang result is 2 pa din. Bakit? Kasi nga, isa din tong integer at itong 2 ay isa din integer. Pag sa isang expression, arithmetic expression, alam natin isa tong arithmetic expression, pareha sila integer, kaya ang magiging result din nila ay integer. The integer divided by integer is equivalent to integer. Integer plus integer is equal to integer. Integer plus um, integer times integer is equivalent to integer. Ngayon, paano ba na kailangan din natin ito gawing double para magkaroon ng decimal places? Ngayon, pakita natin yung mga ways na pwede natin gawin yun. Balik tayo sa ating sabi na answer ito. At, wow, let's go um, in. Sabi natin double is answer. At, yung 5 and 2 na yun, gawin natin Double and double. Sabi natin, A is um, getting the value of 5. Double B is getting the value of 2. At dito, double is getting the value of 5 divided by 2. And let's see yung result. Compile ulit natin ito. <coughs> Get on. Ay, sorry. Bali, dito pala, A divided by B. Okay, um, chapax. Clear screen natin. Then, show natin the result. Java, space, arithmetic. At ang nira natin, answer is 2.5. Bali, ang nangyari dito, Dineclare nga natin yung 5. Ilagay natin sa isang variable na A. At ang way na ito, isa yung double. So, itong 5 na ito, isa na itong double type na variable. At itong B, isang double type na variable. At kapag nag-divide tayo, double divided by double. Um, double type divided by double type. Ang magsigiging sagot niyan ay double type value din ang value is 2.5. Kaya, 2.5 na yun, may save dito. Kanina, nasave, ang nasave is 2.0 kasi kapag dinidvine natin yung integer, divided by integer, magiging sagot lang nun is 2 at sinave mo lang yung 2 sa isang double, nilag, karun lang, naging, sinonvert mo lang yung 2 into double na variable pero hindi na in-convert, hindi na-compute as double yung mga variable kanina na 5 divided by 2. Na-compute lang siya as integer. At ngayon, na-compute naman natin to as double. Kaya, nakapag-divide um, nakapag tayo ng 5 divided by 2 as double. Kaya naipakita na natin dito yung one way na para makuha natin yung maka what divided by tayo with decimal places. And napakita din natin dito na pwede tayo, pwede sa isang arithmetic um, expression ang isang variable. In most cases sa programming, um, sa mga arithmetic expression, 
mostly gagamitin din talaga is uh, variables. Kaya dumaan tayo sa previous video natin about variables. At try naman natin na ang isa sa mga to gawin natin integer. int a is equal to uh, getting the value of 5 double b is getting the value of 2. Sabi nito um integer divided by do um double sa isang expression meron dalawang magkaibang variable type once the dimid by did by natin yun mako convert si etong si a na isang integer sa isang double try natin iran um bin and sabi dito is 2.5 pa rin sabi na yun naman natin kung double at ito ay int Sabi dito, um, 2.5 pa rin. So, isang, sa isang, pag in-evaluate natin ang arithmetic expression na a divided by b, once ang isa sa kanya na ay double type, yung buong expression na yun ay magiging double type variable. O yung value nun magiging double. Kaya, nakapag-display pa rin tayo ng 2.5. So, pag binalik natin itong pare sa int, int divided by int a, divided by int b, ang magiging sagot pa rin is, dati natin yung sagot na 2.0. Dahil nga, integer divided by integer is integer. So, 5 divided by 2 is 2, not 2.5. Kaya yung 2, kasi save sa isang variable na answer at ya, na double, kaya magiging display is 2.0. <coughs> Ngayon, um, yung second way, sa, na pwede natin gawin, sabihin natin, balik tayo sa 5 divided by 2 ay <coughs> co-convert natin to sa double. Paano ba natin to i-co-convert? Dito na natin i-co-convert yun na tayo gagawa ng variable ka. Ay nagtitipid tayo. Sabi natin, nagtitipid tayo sa memory. So, 5D. Pwede namin na yung 5D. Itong parehas na to. Sabi natin, 5D. 5D. Sabi niyan, 5 double. Then, um, save natin. Make sure na save. Ito lang natin. At sabi is 2.5. So, ibig sabihin nito, 5 na double type divided by 2 na double type. Kaya ang sagot nito is 2.5 pa rin. So, hindi naman kailangan din na maging pareha silang double type. So, kahit yung isa lang sa atin dahil sabi ko nga ulit, sa isang expression, kung ang isa sa kanila ay double, yung lahat ng buong expression ay magiging double type na rin na variable. At save na rin ulit. At ang sagot pa rin is so, 2.5, and kung ito naman dalagin natin, at i-save natin, 2. and run, 2.5 pa rin makuha natin answer. Another way, so meron na tayong pangaloy, another way is gagawin din, yun nga, gagawin pa rin natin itong isang double, at di tayo maglalagay ng di, sabi natin 5.0, at sinabi natin 5.0, automatic, isa yun itong double type na value. At kinawa natin itong 2.0. Isa na din itong automatic na double type na value. Cut. Save natin ito. Then run ulit. At ang sagot is 2.5. Kahit isang ating double. Isang ating double. So kahit isa lang sa kanila. Ang mangyari pa rin ito is 2.5 dahil double nga ito. Isa itong e. um, sa isang expression nga mag magiging double na lahat once ang isa sa kanina ay double. Bali, um, yun na, nakatapla na tayo. Another way, yung fourth way is typecasting. Um, guys, di na makailangan kabistaduin yung lahat. Um, I just, gusto ko lang magbigay ng information. Pero yung um, sanadition bonus knowledge, Sabi natin double. Dito magkoconvert tayo. It's double. 
Sabi niyan, convert ko tong type into double type. Itang to, ito double type, para nalit natin to. So, nakasure ko na save ko ba talaga. Save ko and compile. Ang sagot pa rin is 2.5. Ito yung tinatawag na type casting. And, kung isa lang naman, okay lang din naman, na isa sa kanila ulit, ang maging double type. So, kung ito yung is, mayayari is double 5 divided by integer 2, kanun pa din yan. 2.5 pa rin. Kung 5 divided by double 2, ay kanun pa rin ako. 1 sagot is 5. Um, yun, uh, yung yung ginamit yung mga ways, hindi naman talaga um, isa lang and kahit alam na yung pwede nyo gamitin, depende na lang din. Hindi naman kailangan ka ba sa yun lang. Basta alam lang natin na nag -e exist yun sa Java, sa programming, nag -e exist yun na pwede natin gawin. So, just in case na makalimutan ninyo, pwede nyo naman balikan yung video na to. At pwede rin naman kayo tumingin search engine sa Google ng tungkol sa conversion ng variables or ng value. Dahil itong mga to, yung conversion na to, most of the time, di naman din, di ko nakikita ang tinuturo sa school, yung typecasting. Never ko siyang na-encounter na tinuro sa school. And sa mga, pag nag-apply ako ng work as a programmer, hindi ko rin na-encounter. So, um, yung knowledge siya lang din. And ginagamit ko din siya talaga di, kung sa programming. <coughs> Kailangan din talaga mga totoo na. Pero hindi kailangan nga bisa doon. Kailangan lang natin malaman na nag-exist yun. balik na tayo sa ating program ulit. Ay pakita na natin yung limang arithmetic operators and yung sa kung bakit wala nga decimal cases so hindi niya na-compute as 2.5 yung ating answer. And i-apply natin sa real life situation yung ating natutulan. Sabi natin, sa isang game, meron akong variable na score. At, score daw, ang magiging score ko ay, sabi natin, meron ako, ay, ang limit of int is score, yung variable lang yun. Int, ang character na, nakapatay daw ako ng int character, e enemy, maging score ko daw ay plus 3. At kapag nakapatay ako ng B character o B enemy, maging score ko ay plus 5. So, ano ba nakapatay ako ng isang A and isang B? So, ang score ko ay 1 at um, A plus B. At A plus B is natin itong palitan natin ng na score. At ito rin naman palitan natin ng score value dito, score is getting the value of expression na A plus D. And let's see sa ating program. Ang sagot is 8. Mali na display niya dito is 8. Ngayon, um, for example, another example, alam naman natin na pwede nga natin gamitin mga arithmetic operators sa isang variables. Halimbawa, nakapatay ako ng tatlong character na P. So, ang magiging score ko dapat ay 3 plus 5 plus 5 plus 5 which is 18. Sabi natin, A plus B plus B. Magiging answer nito is eighteen. Pero parang ang pangit naman tignan yun nito. Halimbawa, nakapatay ako ng kumamit ako ng items or potion. 100 potion. So, 100 times ko din ba kailangan to i-type? Kaya nga tayo meron, arithmetic operator na multiplication. So, 3 times ako nakapatay. Sabi nito, A plus B times 3. At, parehas pa rin yan, na 18. Ngayon, nagpakita na ito ng 18. 
let's say, ang score ko daw, na yung magiging score ko, ito, natapos yung game, at score ko, alam ko, na 8. Pero, pag natapos ko daw yung stage na yun, magta-times ko daw yung score ko. So, A plus B times 2. Tama? Ang A, by plus, A plus B multiply by 2. Tingnan natin yung total score natin sa 2. Next week natin ay 16. Dahil ito is 8 times 2, 16. Tignan natin kung ganun ba yung mangyayari. Kurayin natin to. Dapat 16 ang magiging sagot. <coughs> Pero, 13. Bakit naging 13? Ulitin natin. Ang gusto natin mangyari, di ba? Yung A and B, i-add muna natin, tapos i-multiply natin sa 2 na dapat ang magiging sagot ay 16. Pero naging sagot ay 13. Bakit 13? Sa mathematics, meron tayong tinatawag na M dash Rule. Sabihin, sa isang arithmetic expression, ako na niyang i-evaluate is multiplication and division. Then, ang next niyang evaluate ay addition and subtraction. Dito, meron tayong dalawang arithmetic operator na addition and multiplication. At ang una kong i-evaluate ay multiplication dahil nga sa m dash 2. So, b times 2 is, ano ba yung value ni b? 10. Ah, uh, 5. So, b times 2 is equivalent to 10. At, na-evaluate na natin to. So, 10 plus a. 10 plus a is, ano ba yung a? 3. Kaya, 10 plus a or 10 plus 3 is equivalent to 13. So, paano ba natin ito mag-fix na gusto natin yung total score natin, lahat ng mga nakapatay tayo ating character ay matatimes sa 2. Mayroon tayong tinatawag na parenthesis din sa mathematics o yung algebra natin. Na, una mong i-evaluate yung nasa loob. So, evaluate muna natin to bago itimes sa 2. Dahil nga ang rule sa arithmetic expression, ang una kong i-evaluate ay yung nasa loob ng parenthesis. And then, susundan ko naman yung m dash roll. At kung nagkatabla-tabla naman doon, sabi natin, lato 2 times 5 times 3. Ano ba unahin ko? Yung 2 times 5 o 5 times 3? Unahin ko yung nasa kaliwa. Bali dito, ang first, nasunod natin first roll, gusto natin masunod yung first rule na ma parenthesis na A plus B. So, A plus B, 3 plus 5 is equivalent to A. Tapos, saka natin ma-apply yung M dash rule na type multiplication na ita times natin ito sa 2. Kaya maging sagot, we expect na 16 ang magiging answer natin. At, nag-display na nga siya ng 16. Paluli tayo sa <coughs> tools sa arithmetic expression. Bali, ang uunahin niya ay yung nasa parenthesis. So, kahit maglagay ako dito, 5 times 3 by 2 plus ganyan. Ang uunahin ko ay ito. Wala na akong pake sa iba. Pag na, wala na akong nakikita ang parenthesis, wala mo na pake sa iba. Pag wala na akong nakikita ang parenthesis, ang susundin kong Next tool ay yung M dash rule na multiplication and division first. So, kung ito, alam natin ito, naging sabi natin, yun nga, naging 8 na. Ang next rule is ito. Times siya to. Ito, i-divide niya. Pag dimens siya to is 16. Ito, dinidvide niya. 3 divided by 2. Integer to. So, maging answer is 1. At, ito na yun. Pag pag evaluate natin, ito na yun. Ang next natin, yung last rule natin is yung from left to right. Ano ba mauna? Si 5 plus 1 o si 16 plus 2? O si 1 plus 16? Ang una niya is 5 plus 1. Dahil pare-parehas naman silang addition. So, kahit pare-parehas silang multiplication o pare-parehas silang division, 
uunay niya ay yung nasa left to right. Kaya, ito muna, 5 plus 1 is 6. Then, 6 plus 16 is 22. May yung value na is 22 kapag in-display natin. Ayun. Then, bawa, balik na tayo sa ating score. Sabihin natin, ulit na ito. Oh. A plus B times 2. Talo na rin 16. Tapos yung stage natin, din display na na. Tapos yung stage 1. Stage 1 is stage. At ang score niya is 16. At, sa next stage, naglaro ko. At yung score na yon ay madadagdagan ulit. Sabihin natin, nakapatay ako ng character na isang character lang na B. Or A, kahit ano man yun. Para gawin yun, sabihin natin yung score is getting the value of gusto ko i-add yung current score ko na 16 sa isa ulit, isang variable na napatay natin. Sabihin natin si variable A yung napatay natin na character sa isang game. Okay, score, yung current score ko. Score is getting the value of score. Current score ko, which is 16, plus 3. At, try natin i display sa screen na yun. Copy na lang lahat yun ito. Yan na dahil yun. Hindi na natin kailangan mag-type ulit na mag-type. Dito, abisalo na naman. Siguro natin si send out the print na lang yun. Kung nakaangkot na tayo sa pang-anim na video ng ating topic na pag-anim. Tignan natin. Jabbox. Please. Click me click. At Jabbox. Java, space, hit na click. At, sabi dito, ito lang naman na natin. Dito tayo na focus. Bali, score is getting the value of current score. Ang current score ko is 16 plus 3. Bali, kasi dito, 16 plus 3 ay 19. Pero, gawin nga natin itong variable. Uh, ano natin, still natin siya kung variable ay ano pa rin so, ano natin yun sabihin nito evaluate pa rin left to right score plus A, then pag na-evaluate natin yan, ano ba yung score plus A ay 16 plus 3 sabihin natin ito yung 19 19 plus B ano ba yung B 5, so 19 Plus 5 is 24. 24 na yung mali-display niya dito. Ito tayo dito. Score plus A plus B. Ganyan natin. Is 24. Meron pa tayong shortcut way para gawin ito. Ito yung tinatawag na um, score plus equal A plus B. Sabi nito, i-add ko muna ito. Then, i-add ko yung sa score. Set ulit tayo, ha? Score is getting the value of expression ng nat. Yung expression na to, pag na-evaluate na natin yung expression na yun, i-add natin sa current score natin na 16 niya. Tignan na natin kasi yun pa rin lang result. At, yun. Okay na. Parehas pa rin ng result. And that's all guys. May turo na natin. Ayan, pwede rin tayo gumamit na lang dito na. Multiply. Sabihin natin yung score natin. Matapos ulit yung game natin. Nag-times ulit tayo sa 2. Ang nangyari is 32. And pwede tayo minus division na lahat. Pwede tayo dito. Pwede din yung sa <coughs> value is sabihin natin 5 plus negative negative 3 plus the third natin daw. At tayo pa kayo lang dito. Sabihin natin 5 plus negative 3 
stone. Pwede din tayo gumamit ng negative sa ating value. And pwede din tayo mag-declare ng variable as sabi natin yung negative and this is negative. Okay. So, same lang ito. And sabi natin pwede rin ito P negative. Try natin. So, yun na tayo semicolon. Mali explore, explore lang. Mas okay na yung nag-explore kung paano gamitin yung mga yun kaysa sa kapisado. Yun lahat yung mga tinight natin. <coughs> And um, sa last video, hindi pa natin nakakalimutan natin yung ituro habang sa variable. Mas na din i-lead mo na yung variable sa ating score is getting the value of 10. So, nag-declare ulit tayo dito ng same variable. Sabihin natin, score ulit. And 1, 4. Pahin natin, kakaroon tayo dito ng error. Dahil, sabi dito, variable score is already defined in method main. So, sa method main, sa isang method, yung score na yun, bawal na ulit gamitin bilang name. So, bawal ka magkaroon ng kaparehas na name. Isa lang. Kung girlfriend, dapat isa lang. Kung boyfriend, dapat isa lang. Kung score variable, dapat isa lang din. Naintindihan, naintindihan ba? Yun. Isa din paalala yun para sa mga alam na. And guys, thank you lahat. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga tutorials, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang Get Notified para every time na may upload tayong videos ay ma-notify tayo. Huwag din natin kalimutang dumaan sa ating Facebook page facebook.com slash conjuries at i-like, 